good evening good evening everyone good evening ma'am good evening ma'am good evening madam good evening இன்றைக்கி இந்த கூகுள் மீட் நம்ம வச்சுருக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிஎன் சிஎம்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃப்யூச்சருக்கு அவங்க பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஒரு டிஸ்கஷன் நீங்கள் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் உங்களுடைய ஆல்ரெடி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்தது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதையும் ஷேர் பண்ணலாம் இப்போ புதுசாக இனிமேல் தான் எக்ஸாம் எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அது அவங்கக்கிட்ட இருந்து கைடன்ஸ் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அண்ட் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம சீக்கிரமே இந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் முடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் என்ன பண்ணணும் அதை பற்றி தான் இந்த டிஸ்கஷன் இந்த மீட்டில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இப்போ இங்கே மீட்டிங்கில் இருக்கிறவங்கள இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணினவங்க யாராவது இருக்கீங்களா எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுடைய இது எப்படி நீங்கள் எப்படி இதை எழுதினீங்க இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இன்னும் ஃப்யூச்சரில் எப்படி பண்ணலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் நான் குரூப் டூ எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தேன் மேம் சிஎம் இன்டர் ஓகே குரூப் டூ கிளியர்டு ஆமாம் மேம் குரூப் டூ டூ கிளியர்டு வெரி குட் ஆக்சுவலாக சிஏ இன்டரும் நான் படிக்கிறேன் வெரி குட் ஸோ நவம்பர் எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சுட்டு நான் அப்போதான் சிஎம்ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் தான் இப்போ தான் எழுதுறேன் பட் அந்த ஒன் மந்த் பீரியட்ல என்னால் எந்த தான் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணும்போது போத் குரூப்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் பட் அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ்ல என்னால் எந்த குரூப் முடிக்க முடியும்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு குரூப் டூ கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரிஞ்சது ஸோ ஆக்சுவலாக தான் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிஏ இன்டர் அப்படி எக்ஸாம் முடிஞ்சது ஸோ எக்ஸாம் ஃபீ பே பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டு குரூப் அப்ளை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு மைண்ட் செட்டில் தான் ட்ரா வக்கா இருந்தேன் பட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முடியும் போது எனக்கு லைட்டாக பயம் வந்துருச்சு எப்படி தான் முடிக்க போகிறோம் இன்னும் இருபத்தஞ்சி நாள் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த டைமில் ஒரு குரூப் நான் டிசைட் பண்ணி குரூப் டூ வரையும் நம்ம முடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி டூ ஃபார்ட்டி வந்துச்சு மேம் வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ அதாவது இது சிஏ சிஎம்ஏ ரெண்டுமே சிலபஸ் வந்து மொரார்லஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் கிட்ட கூட சொல்லலாம் சிலபஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் ரெண்டுமே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கிளியர் பண்ணுறது ரெண்டுக்குமே ஒரே படம் தான் படிக்க போகிறாங்க பட் ரெண்டு எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் போதும் <laughs> பட் எனக்கு இப்போ சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரெண்டு பேர் அதாவது சிஏ படிக்கிறவங்களாவும் இருக்கலாம் தனியாக சிஎம்ஏ மட்டும் படிக்கிறவங்களாவும் இருக்கலாம் பட் ரெண்டு இன்ஸ்டியூட்டுடைய மெட்டீரியலும் ரெண்டு இன்ஸ்டியூட்டுடைய ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்கணும் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு கோர்ஸுக்குமே உள்ளது பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் அதை எதுவுமே புரிஞ்சு படிக்கணும் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக வேணும் படிக்கும்போது நம்ம தான் சிஏக்குனா டே பை டே எக்ஸாம் கேப் இருக்கு இல்லைங்களா மேம் ஸோ அந்த சிஎம்ஏக்கு நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம படிக்கும் போதே நோட்ஸ் வெறும் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இன்னும் சிம்பிளாக நம்ம தான் படித்தது இப்போ எவ்வளோ படித்தாலும் அந்த ஒரு நாள் முன்னாடி நம்ம ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணலன்னா வேஸ்ட் ஆகிடும் மேம் ஸோ படிக்கும் போதே நம்ம மெயின் பாயிண்ட்ஸோட எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டு நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம் இன்னும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது அடிக்கடி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸும் இதுதான் 
நான் படிக்கிற காலத்துலேருந்து இப்படி படித்தது தான் எது முக்கியமான பாயிண்ட்டோ அதை அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு அதை படிக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா திருப்பியும் அதை ரிவிஷன் பண்ணுறப்ப ஃபுல் பேஜுமே நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த பேஜில் ஒரு பத்து லைன் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பத்து லைனை மட்டும் படித்தீங்கன்னா அந்த பேஜில் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் அப்போ இது ரிவிஷனுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எக்ஸாம் ரிவிஷன் இல்லாமல் போய் எழுதவே கூடாது இது நான் அடிக்கடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அட்வைஸ் கண்டிப்பாக ரிவிஷன் வேணும் படிச்சுட்டு நேரடியாக போய் எக்ஸா உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுங்கிறது கூடவே கூடாது வேற ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கேன் இருக்காங்களோ 2023 இப்போ வரைக்கும் இன்ஸ்டியூட்டில் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் லாஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே மேம் இப்போ நான் ஜூனில் எழுதணும்னா அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி மேம் பண்ணுறது அந்த சிலபஸ் எந்த சிலபஸ் சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ் தானே நீங்கள் ஆமாம் மேம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ் தான் இப்போ இந்த ஜூனில் எழுதுறதுக்காக கேட்குறீங்களா இல்லை மேம் அடுத்த ஜூனில் எழுதுறதுக்காக ஏன் நடுவில் ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்கே உங்களுக்கு ரெண்டு அந்த எக்ஸாமில் எழுத முடியாதா அது இல்ல மேம் இப்போ நான் எம்காம் சேர்ந்துட்டேன் மேம் எம்காம் ஏன் டெஃப் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சரி சோ அதனால இப்போ எனக்கு செமஸ்டர் போயிட்டு இருக்கு அடுத்த பிளேஸ்மென்ட் வரும் அதனால ஓ அடுத்த ஜூன்ல எழுதலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்த ஜூன்ல நீங்க எழுதுறதா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா 2022 சிலபஸ்க்கு கன்வர்ஷன் ஆயிடும் இப்ப வரைக்கும் டிசம்பர் 2023 தான் லாஸ்ட் எக்ஸாம் னு இன்ஸ்டிடியூட்ல சொல்லிருக்காங்க சோ அத வச்சு பார்க்கறப்ப நெக்ஸ்ட் ஜூன் 2024 ல நியூ சிலபஸ் தான் எக்ஸாம் இருக்கும் ஓல்டு சிலபஸ் எக்ஸாம் இருக்காது இப்போ வரப்போகிற ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயும் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயும் ரெண்டு சிலபஸ்லேயுமே எக்ஸாம் இருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டு சிலபஸ்லேயுமே எக்ஸாம் இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து நியூ சிலபஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் குரூப் ஒன் ஆல்ரெடி கிளியர் இல்லையா அப்போ குரூப் டூ மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் குரூப் டூவில் நியூ சிலபஸில் நெக்ஸ்ட் ஜூனில் எழுதுனீங்கன்னா நியூ சிலபஸில் குரூப் டூ மட்டும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அங்கே இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷன் இருக்காது சிஎம்எஃப்எம் பேப்பர் ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு ரெண்டு பேப்பராக மாறிடும் மற்றபடி ஓஎம்எஸ்எம்மோ கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டும் த சேம் தான் அப்படியே தான் இருக்குது ரொம்ப ஒன்று பெஞ்சு பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் வேண்டாம் எழுத வேண்டாம் ஒரு நியூ நியூ சிலபஸ்க்கு இப்போ கன்வர்ஷன் வாங்கிக்கிட்டாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நியூ சிலபஸ்க்கு இப்போவே கன்வெர்ட் ஆகிக்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் கன்வர்ஷன் வாங்கிறதுனாலும் வாங்கிக்கலாம் எது பெஸ்ட் மேம் இல்லை நீங்கள் எப்படி ஜூனில் தான் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டியூட்லேயுமே ஜூனில் தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் அதாவது ஓல்டு சிலபஸ் எக்ஸாம் கிடையாது அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்களுக்கு கன்வர்ஷன் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஐடிடி ஈஸியாக இருக்கும் எழுதலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டிசம்பருக்குள்ளே எழுத பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ரெண்டு சிலவ ரெண்டு பேப்பராக மாறிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஓகே ஓகே மேம் அதுக்கானிக்கணும் அதுக்கானுக்கும் கன்வர்ஷன் ஆறப்ப ஆகிக்கலாம்னா நீங்க அப்படியே அஸ் யூஷுவல் இப்ப நியூ சிலபஸ்க்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மா இப்போ இப்போ நான் கன்வெர்ட் பண்ணாம பண்ணனும் அப்படினா புக்ஸ் வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் வாங்க முடியுமா புக்ஸ் வந்து வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்களாவே படிக்கலாம் இது PDF எடுத்தும் படிக்கலாம் பட் கன்வர்ஷனுக்கு அந்த லிங்க்ல போறப்ப புக்ஸ்க்கும் சேர்ந்து தான் பேமென்ட் ஆப்ஷன் காமிக்குதுன்னு ஸ்டூடண்ட் சொல்றாங்க அது என்னன்னு நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது தான் நீங்க பார்க்கணும் Okay, 
இருக்கிற <laughs> 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 பட் எப்போவுமே அந்த புக்கு நியூ எடிஷன் போட்டுட்டாங்க டேக்ஸுக்குன்னா அதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன்னா பழைய புக்கும் புது புக்கும் நீங்கள் மாற்றி படிக்கிறப்ப கரெக்டாக அமெண்ட்மெண்ட்டை அதில் ஜாயின் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணி படிக்க முடியல அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு மாதிரி குழப்பிடும் இப்போ ஜூன் எக்ஸாமுக்கு தயவு பண்ணி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இன்ஸ்டியூட்டில் சைட்டில் இருக்கிற ஸ்டடி மெட்டீரியலை மட்டுமே படிங்க அது பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் அண்ட் டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் ரெண்டுக்குமே லேட்டஸ்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஜனவரி எடிஷன் போட்டிருப்பாங்க அது மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே மேம் குரூப் 1 கிளியர் பண்ணிட்டேன் மேம் அது ஜூன் 2022 கிளியர் பண்ணிட்டேன் வெரி குட் குரூப் 2 மட்டும் டிசம்பர் 22 கூட அட்டெம்ப்ட் பட் ஃபெயில் ஆயிடும் சோ இப்போ நான் ஜிஎஸ்சி க்கு மட்டும் கிளாஸ் போலாமா மேம் லைக் ஓல்ட் சிலபஸ் உங்க கிட்ட ஆ நீங்க கிளாஸ் போகணும்னு நினைச்சீங்கனா போலாம் குடும்பான வரைக்கும் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்றது தான் நான் அண்ட் மை ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லை நம்மளால் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ண முடியாது கைடன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறப்ப அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் தாராளமாக கைடன்ஸ் ப எங்கே உங்களுக்கு கோச்சிங் வேணுமோ தாராளமாக சேரலாம் ஓகே ஏன்னா மீதி மூணு சப்ஜெக்ட் ஓகே மேம் அது நான் பெட்டர்மெண்ட்டாக தான் இருக்கேன் ஓகே இண்டர் டாக்ஸஸ் தான் மேம் எனக்கு இஷ்யூ இண்டர் டாக்ஸேஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் ம் லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆனதுனால நான் இப்போது இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் கிளாஸ் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஈஸியாக கைடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக முடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக முடிப்பீங்க கேளுங்கேஷன் <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 ஸ்டைஃபண்ட் வந்து மினிமம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் போட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஆர் த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இயர் வைஸ் போட்டிருப்பாங்க அது மினிமம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க பட் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஓகே மேம் மேம் இப்போ என்னால் ஜூனில் இப்போ கம்மிங் ஜூனில் வந்து இது எழுத முடியுமா மேம் ஃபைனல் நீங்கள் எப்போ இன்ட்ரு முடிச்சிங்க இப்போதான் 15 months ma'am uh, 15 months ena first group neenga ezhudiralam adutha group another group ezhudirappa 15 months complete aayirukra maari irukanum okay okay ma'am thank you ma'am thank you ma'am oru doubt ma'am industrial training ku polana ma'am ah tharalama polam company la work pannala industrial organization edhila venalum work pannala பட் அதுக்கான criteria irukku over organization layum evlavu turnover irukano andha maadhiri idu koduthirupanga நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயே சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்கில் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் ப நம்ம சேனல்லையுமே நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் பற்றி லாஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அந்த க்ரைட்டீரியா இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறத எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஆல்ரெடி ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஜனவரி ஜனவரி 
ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டினா ஐ திங்க் அது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் வரும் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் வரும் நீங்கள் எனக்கு டேட் அப்படி தான் ஞாபகம் இருக்குது எதுக்கு வேணால் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம சேனலில் போனீங்கன்னா அந்த ப்ராக்டிகல் ட்ரைனிங் எதுவும் போட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன் <laughs> துர்கேஷ் சொல்லுங்கப்பா ஆ வெரி குட் வெரி குட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மட்டும் அது மத்த மூணு சப்ஜெக்ட்லயும் வந்து 55 அபவ் மேம் ஓகே இதுல வந்து நல்லா தான் எழுதி இருந்தே நேத்து ஆன்சர் கீ அனலைஸ் பண்ணி அந்த யூடியூப்ல போடுவாங்க மேம் அத வச்சு செக் பண்ணப்பயும் 40 அபவ்க்கு மேல தான் வருது மேம் கரெக்ட்டா இருக்க ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணாலே ஆனா எனக்கு போட்டுக்கிறது 26 தான் போட்டுருக்காங்க மேம் நான் திருப்பி வெரி ரீ வெரிஃபிகேஷன் போட்டுர்க்கேன் ஏதாவது சான்ஸ் இருக்குமா மேம் அந்த மாதிரி ஆக்சுவலா இது ரீ வெரிஃபிகேஷன் அப்படினா திருப்பி வேல்யூவேஷன் பண்றது கிடையாது பா ஜஸ்ட் டோட்டலிங் எரர் இருந்தா அது கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கரெக்ஷன் ஆகாம இருந்திருந்ததுனா அந்த கொஸ்டினை கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே மேம் அதுதான் அங்க ரீ வெரிஃபிகேஷன் அப்படினு சொல்றது சோ அதுல பை சான்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது மார்க் வந்தா வரலாம் ஓகே மேம் அதான் ஆன்சர் கீ அனலைஸ் பண்ணி பாக்கும்போது அந்த இத வச்சு பாக்கும்போது கரெக்ட்டா இருக்க சம்ஸ்ோட டோட்டலே வந்து above 35 க்கு மேல வருது மேம் ஒருத்துக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்கம்மாங்கிறது <laughs> 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 நினைக்கிறவங்களுக்கு நியூ சிலபஸ் ஈஸியா இருக்கலாம் 
அப்போ டேரக்ட் டாக்ஸேஷனே போர்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நிறைய இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப டேரக்ட் டாக்ஸு இன்டெரக்ட் டாக்ஸு ரெண்டுமே சேர்ந்து யூ சிலபஸில் வர்றப்ப அங்கே கொ கொஞ்சம் போர்ஷன் ஹெவியாக இருக்கும் மார்க்ஸு டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு தான் பட் போர்ஷன் ஹெவியாக இருக்கும் ரெண்டு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸு அப்படியே ஒரே போர்ஷனாக கொண்டு வந்த மாதிரி இருக்கும் டிடி அப்படியே இருக்கும் ஐடிடியில் நைன்டி பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட இருக்கும் நியூ சிலபஸில் ஸோ அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஒரு ஆ சொல்லுங்கப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்து இருக்கு மேம் ஆனா இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷன்ன்றது இப்ப நியூ சிலபஸ்ல 50% தான மேம் வருது அதான் இப்போ 50% தான் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் அண்ட் இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷன் ரெண்டுமே ஓல்ட் சிலபஸ்ல 100 மார்க்ஸ் 100 மார்க்ஸ் இருந்துச்சுல அதுல டைரக்ட் டாக்ஸ் உடைய 100 மார்க்ஸ் போர்ஷன் அப்படியே 50 மார்க்ஸ் க்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க எக்ஸெப்ட் ஐசிடிஎஸ் ஆனா எதுவும் இல்ல இல்ல அதான் சொல்றேன் இல்ல எக்ஸெப்ட் ஐசிடிஎஸ் ICDS அந்த ICDSங்கற அந்த 10 ICDS மட்டும் ஒரு ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கம் இருக்கும்ல அது மட்டும் குறச்சிருக்காங்க டிடில ஓகே ஐடிடில ஓகே மேம் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் இந்த மேட்சிங் கான்செப்ட் அந்த மாதிரி சின்ன சாப்டர்ஸ் ஒன்னு ரெண்டு இருக்கும்ல அந்த 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 சாப்டர் மட்டும் தான் குறஞ்சிருக்கு அப்ப போஷன் பார்த்தோம்னா 100 மார்க்ஸ் போஷன்ல ஐடிடில ஒரு 80 டு 85 மார்க்ஸ் போஷன் அப்படியே வருது சோ அந்த நான் சொல்றது போஷன் वाइज சொல்றேன் போஷன் वाइज ரெண்டுமே ஒண்ணாக்கி பட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் எல்லாமே அங்கே இருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்குது ஓல்டு சிலபஸில் இருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே மேம் அப்போ என்ன இது பசங்களுக்கு படிக்க வேண்டியது அங்கே போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது பட் மார்க்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் பழைய சிலபஸோடு கம்பேர் பண்ணுறப்ப சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் புது சிலபஸ் தான் படிக்கிறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு அப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஆகிருக்கும் இப்படி தான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓல்டு சிலபஸில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சில பேருக்கு டேக்ஸ் ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரே இதில் எழுதுகிறேன் எழுதலாம் சிஎம்எஃப்எம் ரெண்டு பேப்பராக பிரித்து எழுதுகிறேன்னா எழுதலாம் பட் கன்வர்ஷன் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பார்த்தா இந்த ஜூனில் நீங்கள் எழுத முடியாது இப்போ கன்வர்ஷன் பண்ணினா கொஞ்சாங்க <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> எப்ப ஃபைனல் எலக்டிவ் பேப்பர் சூஸ் பண்றதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க ஃபைனல்ல நீங்க என்ரோல்மெண்ட் பண்றப்ப எலக்டிவ் பேப்பர் சூஸ் பண்ணணும் ஒன் டைம் ஆப்ஷன் தான் அது நீங்க என்ன பேப்பர்னு சூஸ் பண்றீங்களோ அதுதான் நீங்க எழுதணும் மூணு பேப்பர்ல ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் எலக்டிவ் பேப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன் ஆல்ரெடி இருந்த பேப்பர் ஒன்று பிளஸ் இன்னொன்று ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஒன்று இன்னொன்று பேங்கிங் ரிலேட்டட் ஆனது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மூணு எலக்டிவ் பேப்பர்ஸ் இருக்கு இதுல எது வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேம் எது மேம் பெஸ்டா இருக்கும் எனக்கு எப்படி சூஸ் பண்றதுன்னு தெரியல இல்ல இப்போ உனக்கு வந்து தியரி பெஸ்டா இருக்கும்னு நினைச்சேன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அல்லது பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் ரிலேட்டட் ஆனது எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை தியரி பிளஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸும் இருக்கிற மாதிரி வேணும்னு நினைச்சா எஸ்பிஎம் பிவி எடுக்கலாம் இன்னும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் எஸ்பிஎம் பிவி எடுத்ததுக்கு இன்னொரு ரீசன் இருக்கு ஏன்னா இதுல பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பாஸ்ட் இயர் நிறைய எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அந்த பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை வச்சு எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனால நான் அதை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம் இது வந்து புது சப்ஜெக்டுங்கிறதுனால எப்படி படிக்கிறதுனே தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா அந்த தாட் எல்லாம் வேற சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய தாட்டை தான் நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க சோ உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதுன்னு பாருங்க பாத்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே மேம் நான் எங்கிட்ட துர்கேஷ் நீங்க சொல்றது விட்டு விட்டு கேக்குதுப்பா எங்கிட்ட வந்து சிஎம் எங்கிட்ட நோட்ஸ் இருக்கு மேம்
துர்கேஷ் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல உங்க வாய்ஸ் நேரா கேட்கல இங்க கௌதம் குரூப் ஒன் யாராவது கிளியர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா லா இப்படி எழுதணும்னு சொல்லி யாராவது டிப்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எனக்கு <laughs> 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 துர்கேஷ் உங்க வாய்ஸ் நேரா கேட்கல ரொம்ப இன்டர்பஷனா இருக்கு உங்க வாய்ஸ் நேரா கேட்கல உங்க வாய்ஸ் நேரா கேட்கலப்பா விட்டு விட்டு கேக்குது கேக்குது அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அது வாய்ஸ் ரொம்ப லோ ஆயிடுது கேட்க மாட்டேங்குது ஓகே <laughs> 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 லா பொறுத்த மட்டும் தியரி பேப்பர்லப்பா தியரி பேப்பர்ல மார்க் நிறைய வராது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்காதீங்க ஏன்னா தியரி பேப்பர்ல நிறைய மார்க் எடுக்கலாம் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ நல்ல ஒரு ரியல் லைஃபோட அதை சொல்லி பார்த்து அது எப்படி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சு படிங்க கொஸ்டின்ல ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்றப்ப லா பேப்பர்ல ரெண்டு விதமான கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒன்னு டேரக்டா கொஸ்டின் இருக்கும் தியரி கொஸ்டின் ஸோ டேரக்டான தியரி கொஸ்டினுக்கு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் நீங்கள் ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஆர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் டேரக்டர்னு கேட்கலாம் வாட் ஆர் த எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதி அதை சைட் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அது என்ன இப்போ எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக அப்போ கன்சிடரேஷன்னா என்ன ஃப்ரீ கன்சன்ட்னா என்ன அதை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ அதில் கீ வேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ச பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் வித் சைட் ஹெட்டிங்ஸோடு எழுதுங்க கீ டேர்ம்ஸ் எதுவுமே விட்டுறாமல் எழுதுங்க கீ டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஆக்டில் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் லாலெல்லாம் எப்படி செவன்டி ப்ளஸ் எடுக்கலாம் எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்க்கலன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த கீ வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான அந்த டேர்ம் அதை நீங்களாக மாற்றி எழுதக்கூடாது அந்த டேர்மை நம்ம தான் அதில் கண்டிப்பாக அந்த டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே கேஸ் ஸ்டடியை மூணு ஹெட்டிங்கில் பிரிச்சுக்கோங்க அந்த கேஸ் ஸ்டடி ரிலேட்டடாக கேஸ் ஸ்டடினா என்ன ஒரு ரியல் சுச்சுவேஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இன்றைக்கி நடைமுறையில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு கதை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆக்டில் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அதில் கடைசியில் அவங்களோட கன்க்ளூஷன் கொடுக்குற மாதிரியும் ஒரு அந்த கொஸ்டினில் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அது என்ன ப்ரொவிஷன் எந்த ஆக்டில் இருக்கிற என்ன ப்ரொவிஷன் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் செகண்ட் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினையும் அந்த ப்ரொவிஷனையும் கம்பேர் பண்ணி செகண்ட் பார்ட்டை பிடி முடிங்க தேர்டு பார்ட்டில் கன்க்ளூஷன் நீங்கள் ஆன்சரில் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இதை கான்ட்ராக்ட்டு வேலிடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது கேட்டிருப்பாங்க அது வேலிடா இன்வேலிடா அப்படிங்கிறத கடைசியில் அந்த ஆன்சரை நீங்கள் முடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மூணு ஹெட்டிங் கொடுத்து நீட்டாக போடுங்க செக்ஷனை பொறுத்த மட்டும் 
தப்பான செக்ஷனை எக்காரணம் கொண்டு கொட் பண்ணிடாதீங்க எப்போவுமே தப்பான செக்ஷன் போ நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுத உட்காடுறீங்க ஐயோ இந்த செக்ஷனாக இருக்குமா ஐயோ இந்த செக்ஷனாக இருக்குமா குழப்பமாக இருக்கேன்னா தயவு பண்ணி விட்டுருங்க அந்த செக்ஷனே எழுதாதீங்க செக்ஷனே எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஃபுல் மார்க் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு அதாவது ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஆக்ட் நேமை போட்டு எழுதிடுங்க ஒருவேளை ப்ரொவிஷனை கரெக்டாக எழுதிட்டு செக்ஷனை தப்பாக போட்டிங்கன்னா மொத்த ஆன்சரும் தப்பாக போயிடும் அதனால் அந்த தப்பை மட்டும் எப்போவுமே செய்யக்கூடாது செக்ஷனை புரிஞ்சு படிங்க கரெக்டான செக்ஷன்னு தெரிஞ்சதுன்னா த தயங்காமல் கோட் பண்ணுங்க அதுவும் ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் தான் எக்ஸாமினருக்கு அது பார்க்குறப்ப நல்லா எழுதியிருக்காங்கங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் கேட்டிருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் இருக்கணும் அது தேவையில்லாத ஆன்சர்லாம் அதில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணக்கூடாது இப்படிலாம் இருந்தால் லால நிறைய மார்க் எடுக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்ல இங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் நிதிஷ் நிதிஷ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் கிளீன் நீ கிளியர் பண்ண இல்ல நான் காம ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங் கஷ்டமா இல்ல 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 அப்படி இல்ல இல்ல அதனால ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங்கிறது வந்து எனக்கு பொறுத்த மட்டும்ல நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கறவங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் கிளீன் நிறைய பேர் கிளியர் பண்றாங்க அதனால் ஹேமலதா நீங்கள் நான் காமர்ஸ்ன்னு நினச்சி தயங்கவே செய்யாதீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிப்பீங்க அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைம்மா அது பேசிக்லேருந்து ப்ளஸ் அப்படி இல்லை அதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சால் மட்டும் பத்தாது அதை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சம்ஸை நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த டயத்துக்குள்ளே அது மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் இந்த ஆன்சர் எல்லாம் எழுதி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லை அதுதான் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸே நம்ம ஒவ்வொரு டைப்பாக பிரிக்கலாம் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண தெரியாது ஒருத்தங்க அழகாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களால நேராக படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ப்ரொவிஷன்ஸே தெரிஞ்சிருக்காது அப்போ இந்த ரெண்டுமே வேணும் இந்த ரெண்டும் இருந்தால் தான் நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவங்க கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின்ல எல்லா ஆன்சரும் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் சொல்லுங்கப்பா மேம் குரூப் டூல சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை விட டுவெண்ட்டி டூல அதிகமாக போர்ஷன்ஸ் இருக்கா மேம் இல்லைம்மா அதிகமான போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகலாம் கிடையாது ஏன்னா ஐடிடியே சுத்தமாக எடுத்துட்டாங்க அங்கேருந்து மற்றபடி ஓஎம்எஸ்எம்மும் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸும் சேம் தாங்க எந்த சேஞ்சஸும் பெருசாக அதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கு சிஎம் எஃப்எம்னு ரெண்டாக இருந்ததை காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்னு ஒரு பேப்பராகவும் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டை தனியாக ஒரு பேப்பராகவும் வச்சு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் எல்லாம் இல்லை ஓகே மேம் ஓகே மேம் வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா எதுப்பா ஃபைனலா அப்படி எல்லாம் எழுத முடியாது இனிமே நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே இப்படிதான் இப்ப இன்ட்ரு முடிச்சிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே டுவெண்டி டூ சிலபஸ் தான் ஓகே மேம் ஓகே சார் நான் நான் ஃபைனல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் மேம் அதுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு எந்த சிலபஸ் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் சொல்லிட்டு 2016 சிலபஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவா இல்ல 2022 சிலபஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவா ஐ ஹேவ் மை own doubt இல்ல அப்படி எல்லாம் நம்ம மாத்தி எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ண முடியாது கன்வர்ஷன் தான் பண்ண முடியும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்ப போன ஆகஸ்ட்ல இருந்து நியூ சிலபஸ்க்கு மட்டும் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓல்டு சிலபஸ்ல ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும்னா கன்வர்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆப்ஷன் ஓகே ஓகே நான் நியூ சிலபஸ் புக்ஸ் கூட பார்த்தேன் மேம் பிடிஎஃப்ல ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கேனர்ல உள்ள சம்ஸ் கூட அதுலயே இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க மேம்
ஓகே வேறு யாராவது உங்கள் வியூஸ் ஏதாவது சொல்கிறதுனா சொல்லலாம் அதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் ஒரு <laughs> 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 எனக்கு ரெண்டு குரூப்லேயுமே நேராக தெரியாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குரூப் எடுத்து அதை மட்டும் படித்து ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்கு வழியை பார்க்கணும் அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு குரூப் இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ் நமக்கு இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு குரூப் தான் எழுத போகிறீங்க இன்னும் ஒன்றுமே படிக்கலை அப்படின்னாலும் இப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இந்த நைன்டி டேஸ் இன்னும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் டேஸ் கிட்டத்தட்டவே இருக்குது இன்றைக்கி கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் டேஸ் பிளான் யூடியூப்பில் இருக்கிறத நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க தாராளமாக பண்ணாலும் எக்ஸாமுக்கு தாராளமாக நமக்கு ஹண்ட்ரட் டேஸ் கிட்ட இருக்குது மேபி ஜனவரி ஜூலை ஃபஸ்ட்டு வீக் தான் எக்ஸாம் இருக்குங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இன்னும் தாராளமாக த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது பட் இந்த த்ரீ மந்த்ஸுமே படிக்கிறதுக்கு டைமை ஒதுக்காமல் முதல்ல ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே படித்து முடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு லாஸ்ட் மந்த் ரிவிஷனுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாகவே இதுக்கு மட்டும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் படிக்கலாம் நீங்கள் வெளியில் வேலைக்கு போகிறீங்க காலேஜுக்கு போகிறீங்க வேறு ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பாதி ந ஒரு கிடைக்கிற நேரத்தில் எல்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நல்ல எஃபர்ட் போட்டு படித்தீங்கன்னா முடிக்கலாம் சும்மா கேஷுவலாக ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் படிக்கிறேன் ஏனோ தானான்னு படிக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் படித்து முடிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ ரெண்டு குரூப் அப்படின்னா என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா ஆல்ரெடி ஒரு குரூப் நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு குரூப்பில் நீங்கள் சைட் பை சைட் படிச்சுக்கிட்டே ஃபஸ்ட் குரூப்பு ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு குரூப்பும் எழுதலாம் ஸோ எப்போவுமே எழுதுறதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க உங்களால் எது முடியும்னு யோசிங்க ஒரு குரூப் முடியுமா ரெண்டு குரூப் முடியுமா ஏன்னா எழுதுறது முடிக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ பிளான் பண்ணி அதை பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எய்மோடு எழுதுங்க கண்டிப்பாக முடிக்க முடியும் சும்மா போய் நம்ம எழுதி பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்லாம் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரிலாம் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியன் அவ்வளோதான் அப்புறம் இருக்கும்ப <laughs> 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 அங்கே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டெலகிராம் குரூப்பில் எல்லாருமே இருக்கீங்கல்ல ஒரு வேலை ஜாயின் பண்ணலன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டவுட் இருந்ததுனாலும் நீங்கள் கேட்டுக்கலாங்க அதனால் எதுவுமே எழுதி எழுதி பாருங்கப்பா தேரி கொஸ்டின்னாலுமே எழுதி பாருங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதுகிற அளவுக்கு ப்ராக்டிஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்களாகவே ஒரு டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு நீங்களே வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு கொஸ்டின் அல்லது மூணு கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுட்டு இத்தனை நேரத்துக்குள்ளே எழுதி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்துடும் ஆனால் இப்போ வந்து சிஎம்ஏ இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியலில் வந்து பயங்கர மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு மேம் அது பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் அது ஒன்று ரெண்டு இருக்கத்தான்ப்பா செய்யுது பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லை எதுவும் இருக்கத்தான் செய்யுது அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க அது ஏதாவது டவுட் இருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறப்ப கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்க தான் செய்கிறாங்க அது வந்து ஓகே ஒரு பேஜ் ரெண்டு பேஜ் ஓகே மேம் பட் சில சம்ஸில் வந்து சொல்யூஷனே தப்பாக இருக்கு தப்பாக இருக்கு ஸோ என்னோட அட்வைஸ் வந்து அந்த புக்கில் வரும் படிக்காம அந்த சம் வந்து அவங்களாவே ஃபோனை போட்டுக்கணும் மேம் துர்கேஷ் நீங்க பேசுறது எதுவுமே தெளிவா கேட்கல ரொம்ப வால்யூம் ஏறி ஏறி இறங்குது எதுவுமே சரியாவே கேட்க மாட்டேங்குது நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே பேசுறது ஃபுல்லாவே இப்படிதான் இருக்கு இல்லப்பா ஒரு சமயம் கேக்குது உடனே வால்யூம் ரொம்ப லோ ஆயிடுது நேராவே கேட்கல நீங்க பேசுறது வேற ஏதாவது டவுட் யாருக்காவது இருக்காப்பா சொல்லுங்கப்பா 
அதான் மேம் நம்ம இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியலில் வந்து சில ச சொல்யூஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ராங்காக தான் மேம் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து கொஷனை மட்டும் பார்த்துட்டு ஆன்சர் வந்து ஓன் அவங்களாவே ஓனாக சால்வ் பண்ண சொல்லுங்கள் மேம் ஓகேப்பா டவுட் இருந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்களே டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கேட்குறாங்க ஸோ மேபி பிரிண்டிங் ஏரர் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதை கரெக்ஷன் பண்ணி மாற்றிக்கிறாங்க அப்ளை பண்றப்ப அது அது ரிசல்ட் வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்ப்பா அதுக்குள்ள எக்ஸாம் விண்டோ கூட க்ளோஸ் ஆயிடும் எக்ஸாம் விண்டோ இந்த வாரத்தில் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் போடுறத போட்டுருங்க அப்படின்னு அதுலேயே போட்டிருப்பாங்க ரீ வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸாம் அப்ளிகேஷனை சைடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஒருவேளை அவங்களுக்கு ரிசல்ட் மாறி இருக்கு குரூப் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸாம் ஃபீஸ் அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால அது ரிசல்ட் வரத்துக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும் எக்ஸாம் விண்டோலாம் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுக்காக எக்ஸாம் அப்ளிகேஷனை பண்ணாம இருக்க வேண்டாம் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களும் அட்வைஸ் பண்ணி வைப்பாங்க நோட்டிபிகேஷன்லயே இருக்கும் மேம் <laughs> 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 பட் மேக்ஸிமம் அதுக்கு சான்சஸ்ஸு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா யாருமே கொஸ்டின் ரீவெல்யூ வெரிஃபை பண்ணுறவங்க கொஸ்டின் எதுவும் கரெக்ஷன் பண்ணாமல் இருக்க போகிறது இல்லை டோட்டலிங்கும் தப்பாக பண்ண போகிறது இல்லை அந்த ஒரு ரீசனால் தான் நமக்கு ரீ வெரிஃபிகேஷனில் நிறையா மார்க் வரலை அப்படின்னு திருப்பி மார்க் வரலைன்னு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறது ஸோ சான்சஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டலிங் எரர் ஆர் ஒரு பேப்பர் வந்து ஒரு அதாவது தட் மீன்ஸ் ஒரு கொஸ்டினை ஒமிஷனாக கரெக்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாங்கன்னா வந்தால் தான் அந்த மார்க் கொண்டு ஒவ்வொரு <laughs> அந்த ப்ரொவிஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு கீ வேர்ட்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க படிக்கிறப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படித்தாலும் அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறது வேறு மாதிரி இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல இல்லைப்பா இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ப்ரொவிஷன் படிச்சிடுறீங்கல்ல புக்கில் இந்த ப்ரொவிஷனை படித்ததை எவ்வளவு முடியுமோ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸில் படி அதை புரிஞ்சிக்க பாருங்கள் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ்னு நிறையாவே இருக்குது அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சிஏ மெட்டீரியலுமே பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் சிஏ மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷனில் இதே கான்ட்ராக்டு சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டு நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வராது அண்டு சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டு இது எல்லாமே ஃபவுண்டேஷன்லேயுமே இருக்கும் சிஏ ஃபவுண்டேஷனில் அங்கே நிறைய கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய சிஎம்ஐ இன்டர்லேயும் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் கண்டிப்பாக ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் இருக்கும் ஏன் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அப்புறம் இந்த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கான்செப்ட்லேயே தான் திருப்பி திருப்பி அந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கும் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இல்லை அது டைரக்ட் கொஸ்டினாக கேட்குறப்ப பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக எழுதிருங்க எவ்வளோ முடியுமோ சைட் ரேட்டிங் போட்டுக்கங்க கேஸ் ஸ்டடியாக கொடுக்குறப்ப ப்ரொவிஷனை முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருக்கிற கேஸும் அந்த ப்ரொவிஷனையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் க கடைசியாக உங்களோட கன்க்ளூஷனாக ஒரு ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத முடிங்க இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும் கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் எழுதுகிறப்ப மெயின் வேர்ட்ஸை அதாவது கீ வேர்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் 
அது எது கீவேர்ட்ஸோ நான் ஒரு சேனலில் தான் இப்போ சொன்னேன் நம்ம சேனல்லையே லா பேப்பருக்கு செவன்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுலேயே நான் கீவேர்ட்ஸ்னா என்ன அப்படி கீவேர்ட்ஸ்னா என்னென்னே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க கீவேர்ட்ஸ்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அதுக்குமே போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் பாருங்க அதை பார்க்குறப்ப நீங்கள் அடுத்தது படிக்கும் போது இது கீவேர்ட்ஸ்னு உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக தோண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படியே கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுங்க திருப்பி ரிவிஷன் பண்ணுறப்ப எப்போவுமே படிச்சுட்டு எக்ஸாம் போது மட்டும் ரிவிஷன் வச்சுக்காதீங்க இந்த வாரம் படித்ததை ஒரு நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இன்னொரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறதுனா ஃபுல் பேஜஸும் திருப்பி படிக்கிறது இல்லை நீங்கள் மெயின் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கல்ல அதை மட்டும் திருப்பி பாருங்கள் அப்போ கீவேர்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸும் ஞாபகம் வரும் திருப்பி திருப்பி பார்க்குறதுனால அது மறக்காது எக்ஸாமுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேப்பா ஸ்டடி பிளான் ஃபார் குரூப் டூ ஜிஎஸ்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸு ஸ்டடி பிளான் குரூப் டூக்கு கேட்டிருக்கீங்க ஆல்ரெடி ஸ்டடி பிளான் வந்து ஒரு நைன்டி டேஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் டேஸ் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் இப்போ கூட இன்னி கூட அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க அதை ஹண்ட்ரட் டேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க தாராளமாக இன்னும் எக்ஸாமுக்கு நமக்கு ஹண்ட்ரட் டேஸ் குறையாமல் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம சேனலில் போனீங்கன்னா குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ எல்லாத்துக்குமே ஸ்டடி பிளான் போட்டிருப்பேன் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஸ்டடி பிளான் அதில் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் எத்தனை நாளில் நம்ம முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் பட் இந்த ஸ்டடி பிளான் எல்லாமே ஜஸ்ட்டு ஒரு கைடன்ஸ் தான் ஏன்னா எல்லாரும் இப்படி தான் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டடி பிளானை நீங்களே போட்டுக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேரி பேப்பர் கஷ்டமாக இருக்கும் இன்னொரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த தேரி பேப்பர் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டடி பிளானை நீங்கள் போடுங்க இப்போ நாலு பேப்பர் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ மந்த்ஸில் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்கல்ல அப்போ இன்னும் படிக்காமல் விட்ட சப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே படிச்சு ப படித்து முடிச்சுருங்க அப்படி அதை படிக்கிறப்ப ஏற்கனவே படித்ததை சைட் பை சைட் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அப்படி ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர்றப்ப உங்களுக்கு அதுவும் மறக்காது இதுவும் படிப்பீங்க ஸோ ஒரு அடுத்தது ரிவிஷன் அப்படிங்கும்போது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸு மறக்கவே கூடாது அது பார்க்கணும் சிஏ இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் சிஏயில் கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின்ஸு எல்லாமே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி படிங்கப்பா இப்போ இருக்கிற த்ரீ மந்த்ஸில் தாராளமாக உங்களால் இன்னொரு குரூப் படிக்காமல் இருந்தால் கூட படிக்க முடியும் பட் சின்சியராக அதுக்கு நீங்கள் எஃபர்ட் போடணும் ஐ ரோட் குரூப் ஒன் டிடின் கெட் அக்ரிகேட் வெதர் ஐ கேன் ரோட் போத் குரூப்ஸ் பிகாம் செகண்ட் இயர் இப்போ தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ரெண்டு குரூப்பும் எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ரெண்டு குரூப்பும் எழுதுறதா இருந்தால் நல்லா தெரியும்னா எழுதுங்க அதாவது எதுவுமே எக்ஸாம் எழுத போகிறப்ப தெரியாது ஆனாலும் சும்மா போய் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு தடவை நேராக படிக்கல அதனால தான் நமக்கு மார்க் வரலை நம்ம கிளியர் பண்ணலை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மைண்டில் தோணணும் ஓ ஸோ ஒரு அட்டம்ட்டு போயிடுச்சு அப்புறம் அடுத்தது அட்டம்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நினப்பே வேண்டாம் நல்லா படிங்க படிச்சுட்டு எழுதுங்க ஒரு குரூப் எழுதுறதா இருந்தாலும் படித்து முடிச்சுட்டு எழுதுங்க ரெண்டு குரூப் எழுதுறதா இருந்தாலும் நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதுங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டு குரூப்பும் இந்த இதில் எழுத போகிறீங்கன்னா ஆல்ரெடி குரூப் ஒனில் நல்லாவே எல்லா போர்ஷனும் தெரியும் அப்படின்னா குரூப் டூவை சைட் பை சைட் படிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு நீங்கள் அதையும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை குரூப் ஒன்னே இன்னும் எனக்கு நேராக தெரியல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு குரூப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன்ப்பா ம் சொல்லுங்கப்பா மேம் எல்லா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே புக் பை லைன் பை லைன் படிக்குமா மேம் எல்லா புக்ஸுக்குமே சொல்கிறேன் கண்டிப்பாப்பா கண்டிப்பாக எப்போவுமே நான் என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நான் சொல்கிற அட்வைஸ் என்னென்னா ஏன்னா நான் படித்ததும் அப்படி தான் சிஏ ஆர் சிஎம்ஏ எது படிக்கிறதா இருந்தாலுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்ஸ்டியூட்டுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியலும் நல்லா படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதர் இன்ஸ்டியூட்டுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியலையும் படிங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் முதல்ல அந்த இன்ஸ்டியூட்டுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியலில் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ லைன் பை லைன் படிக்கிறப்ப நீங்களே ஒன் வேர்ட்ஸு அதாவது ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸுங்கிறத நிறைய டெவலப் பண்ண முடியும் ஒன் மார்க்குக்குன்னு தனியாக ஒரு புக்கு வாங்கணும் தனியாக ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர
அது புரிஞ்சிருச்சா நம்ம எழுதிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் அந்த கொஸ்டினை எதை பேஸ் பண்ணி எழுதுறோம் அதுக்கான பேசிக்ஸ் என்ன அதனோட கான்செப்ட் என்ன அது தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் எழுத முடியும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் ஜஸ்ட் ஒரு காலேஜில் எழுதுகிற மாதிரி ஸ்கூலில் எழுதுகிற மாதிரி எக்ஸாம் கிடையாது ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் ஸோ அவங்க எந்த இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதே தெரியாது ஸோ சில பேர் ஈஸியும்பாங்க சில பேர் கஷ்டம்பாங்க ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தா நார்மலாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே அதை நல்லா படித்தவங்க ஈஸியும்பாங்க நேராக படிக்காதவங்க கஷ்டம்னு சொல்ல போகிறாங்க ஆனால் அப்படியுமே ஒரு சில எல்லா ஸ்டு மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சில பேப்பரை வந்து டஃப்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்லேயே ஏதாவது ஒரு பேப்பர் வந்து அதாவது ஒரு குரூப்பில் ஒரு பேப்பர் கண்டிப்பாக டஃப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் அது டஃப்னு கிடையாது கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குங்கிற வச்சு கிடையாது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஸ்டடி மெட்டீரியல் படிச்சுருக்கீங்க நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை அட்டன் பண்ணுறது ஒரு நல்ல படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கும் அதை வச்சு தான் அதை டஃப்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதுனால உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கான கொஸ்டின் அது அது அவங்க எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அதுக்கான கேப்பபிலிட்டி உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய ஸ்கில் நீங்கள் தான் டெவலப் பண்ணிக்கணும் நாலேஜை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இப்போ லைன் பை லைன் படிக்கும்போது ஏன்னா இப்போ ஆன்லைன் எக்ஸாம் நடந்தப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் ஐ திங்க் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் செல்ஃப் பேலன்சிங் வச்சு கேட்டிருந்தாங்க சிஎம்ஏல பெரிய செம்மே கிடையாது அதில் செல்ஃப் பேலன்சிங்கில் எது எதுலலாம் என்ட்ரி வராது அப்படின்னு வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின் பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக சிக்ஸ் மார்க்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அது ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி கான்செப்டை புரிஞ்சு போடிங்க எதுவுமே முதல்ல தேரி பார்ட்டி இதை ஒதுக்கிடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா தேரி ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் இப்போ டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஷார்ட் நோட்ஸ் கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ்லேயுமே ஒரு சாய்ஸ் இருக்கும் அந்த ஷார்ட் நோட் கொஸ்டின்ங்கிறது கடைசி நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த டைம் பத்தலைன்னு சொல்கிறீங்கல்ல எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கடைசி ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் டென் மினிட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் எழுதாமல் வச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் நானுமே இதெல்லாம் சிஎஸ்சிஎம்ஏ படிக்கிறப்ப ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை தான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஸோ இப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் விட்டு போயிடுமே இன்னும் கா பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் தானே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பதட்டம் வர்றப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா தேரி கொஸ்டினையாவது எழுதிடுவோம் பெரிய ப்ராப்ளம் எடுத்து போட கண்டிப்பாக டைம் இருக்காது ஸோ அப்போ ஒரு தேரி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறப்ப அங்கே கீ வேர்ட்ஸோட பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சரை ப்ரெசன்ட் பண்ணுறப்ப அந்த பன்னெண்டு மார்க்காக பதினஞ்சு மார்க்கு அந்த தேரிக்கு ஃபுல்லாக கிடச்சிரும் அதனால் கான்செப்டை படிங்க ப்ராக்டிக்கல் பேப்பராக இருந்தால் கூட காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் டேரக்ட் டாக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் தேரி போ போர்ஷனை ஒதுக்காதீங்க அதை நல்லா புரிஞ்சு படிங்க கடைசி நேரத்தில் அதை கை கொடுக்கும் அந்த மார்க்கு நமக்கு இந்த ஒரு மார்க்கு ரெண்டு மார்க் உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த மார்க்கை நம்ம மிஸ் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி இன்னும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நான் எல்லாமே கரெக்டாக செஞ்சேன் எனக்கு மார்க்கே வரல அப்படிம்பாங்க ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளமில் ஆன்சரே கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நினச்சா கூட நம்மள ஏரியாமல் எக்ஸாமில் சில சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணியிருப்போம் அதாவது ஒரு ஃபார்மட் இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்மட் கிளீனாக இருக்கணும் அதில் மேலே ஹெட்டிங் இருக்கணும் எந்த பிஸ்னஸ்ஸுடைய நேமு ஃபார் த இயர் எண்டிங் அண்ட் டெபிட்டு கிரெடிட் ரெண்டு சைடு போடணும் அமௌண்ட் சிம்பிள் போடுறது அந்த காலம் கரெக்டாக போடுறது ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போடணும் அந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸை மறந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன் பண்ணுறீங்க டெப்ரிசியேஷனுக்கு ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஒன் போட்டிருக்கீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் டெப்ரிசியேஷன் எழுதுகிறப்ப அங்கே பிராக்கெட்டில் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஒன்னு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த டெப்ரிசியேஷன் நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ண அமௌண்ட்டையும் இதையும் அவங்க கார்லேட் பண்ணிப்பாங்க இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறப்ப இதில் மார்க் நம்ம வரும்னு நினச்சது எல்லாம
ஆ சொல்லுங்க வா மேம் सिलेबस 2022 க்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா மேம் सिलेबस 2022 வா ஆமாப்பா ஆமா ஏற்கனவே இப்ப காஸ்டிங் வந்து காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் கிளாஸஸ் இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகுது டிடிக்கு ஆல்ரெடி கிளாஸஸ் முடிய போகுது நீங்க டீடைல்ஸ் வந்து கால் பண்ணி கேட்டுங்க ஏ நம்பர் தெரியும்ல உங்களுக்கு ஆ தெரியும் ஓகேப்பா குரூப் 2 க்கு கேக்குறேன் மேம் குரூப் 2 வா ஆ குரூப் 2 க்கு நீங்க கால் பண்ணுங்கப்பா நான் சொல்றேன் ஓகே மேம் ஓகே I have completed inter stage 1 in 2005. Now can I continue with the climbing stage 1 completion and writing stage 2 only? In this case, there is no wipe. In 2008, you have to get any exam. If you have to get any exam, you have to get any validity of a group. If you have to get any exam, you have to get any exam. If you have to get any exam, you have to get any exam. கண்டிஷன்ஸ் உண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு குரூப் முடிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ நடுவில் நீங்கள் எந்த எக்ஸாமுமே எழுதலை அப்படிங்கிறப்ப அந்த இது போயிருக்கோம் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் மேடம் அப்புறம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு அடுத்த அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ள ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கணுன்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வராது <laughs> ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்பவே ஓரல் கோச்சிங்னு செலக்ஷன் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீ கிளாஸஸ் உண்டு நீங்கள் எந்த ஊரில் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் இப்போ ஆமாம் ஆமாம்ப்பா அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் எந்த சாப்டரில் ஓரல் கோச்சிங்னு சொல்லி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்த சாப்டரில் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தனியாக ஃபீஸ் எல்லாம் கிடையாது பட் போஸ்டல் கோச்சிங்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் வந்து ஓரல் கோச்சிங் சென்டரில் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முடியாது நீங்களாக தான் செல்ஃபாக தான் ஸ்டடி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியுமே ஓரல் கோச்சிங்கிறப்ப இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு செஷனும் அதுக்கு அடுத்த செஷனில் இன்னொரு குரூப்பும் நீங்கள் ரெண்டு குரூப்புக்கும் கிளாஸ் போய்க்கலாம் ஒன் டைம் ரெண்டு குரூப்புக்கும் நீங்கள் கிளாஸ் போய்க்கலாம் ஆ சொல்லுங்கப்பா ஒரு <laughs> 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 அதாவது ஆறு எக்ஸாம்ங்கிறது இன்ஸ்டியூட் கண்டக்ட் பண்ணிக்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி சிக்ஸ் எக்ஸாம்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படி முடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நீங்கள் எழுதுகிற ஆறு எக்ஸாம் கிடையாது இன்ஸ்டியூட் கண்டக்ட் பண்ணுற ஆறு எக்ஸாம் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுலேருந்து முடிக்கணும் அப்படி முடிக்கலைன்னா ரீவேலிடேஷன்னு பண்ணிக்கணும் ரீவேலிடேஷன் ஆஃப் கோச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு அமௌண்ட்டு கட்டி நீங்கள் பண்ணிக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணின டேட்லேருந்து செவன் இயர்ஸ்க்குள்ளே ஃபுல் கோர்ஸும் முடிக்கலைன்னா அதுக்கு டீனோவா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும் இது எல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி தெரியலன்னா எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ லிங்க் அனுப்புகிறேன் அது ஃபுல் டீட்டெயிலுமே அதில் இருக்கும் ஓகே மேம் மேம் இன்னொரு டவுட் என்னென்னா இப்போ அவங்க இன்ஸ்டியூட் கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸாமில் ஒரு சில எக்ஸாம்ஸ் வந்து நான் அப்ளை பண்ணவே இல்லை அப்போ அந்த எக்ஸாமும் வந்து அதுக்கான அதான் உண்டு ஆகும் அதை தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எழுதுகிற எக்ஸாம்னு கணக்கு கிடையாது இன்ஸ்டியூட்டை எவ்வளோ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா சில சமயம் இந்த கொரோனா சமயத்துலலாம் இயர்லி ஒன்ஸ் பண்ணினாங்க அது மாதிரி மற்றபடினா இயர்லி ட்வைஸ் வரும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஜனவரி ஜூன் அண்டு டிசம்பர்னு வரும் அதை பொறுத்து நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனதுலேருந்து சிக்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அது தான் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே மேம் தேங்க்யூ மேம் மேம் ஒரு டவுட் மேம் ம் சொல்லுங்கப்பா 
போட்டிருக்கு தனியா இப்போ செப்பரேட்டா சிஏ மே ஆர்டிகல்ஸ்ல இருந்து நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க முடியுமா மேம் தா சிஏ நம்ம அது சி ஆர்டிகல்ஸ் அப்ளிகபிள் தா அப்டேட் பண்ணாம ஓன்லி சிஏ மே ஆர்டிகல்ஸ் பண்ணிக்க முடியுமா மேம் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டிடியூட் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு தா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு தெரியாம அப்படியே ஏதாவது பண்ணலாம் இன்ஸ்டிடியூட்ல தெரியாமல அதுவுமே நீங்க செய்ய முடியாது ஓகே இன்ஸ்டிடியூட் என்ன சிஏ ஆர்டிகல் சிஏ ஆர்டிகல் ஷிப்னா ஆல்ரெடி நீங்க சிஏ ல அந்த ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணிருப்பீங்க எல்லா ஆர்டிகல் ஷிப்புக்கு ஃபைல் பண்ணிருப்பீங்க அப்படி இருக்கறப்ப ரெண்டுக்குமே எப்படி நீங்க மாத்தி பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒன்னு ஒன்னு ஒன்ன வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு இன்னொருக்கு நீங்க வரதுனா வரலாம் அப்படி வரலாம் ரெண்டும் அட் அ டைம் சேர்த்து பண்ண முடியாது ஒரு <laughs> அட் அ டைம் ஒரே நாள்ல ரெண்டு பேர்ட்டையும் நான் பண்ணினேன் அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது ஆர்டிகல் ஷிப்புங்கிறது டைமிங் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல மார்னிங் இதுலேருந்து ஈவினிங் இது வரைக்கும் டைம் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே வீக்லி இத்தனை நாள் இருக்கணுங்கிறாங்கல்ல அப்போ அது ரெண்டு ஆர்டிகல் ஷிப்பும் கிளாஷ் ஆகும் ஆ சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க கேட்குது சுந்தர் ரேசன் சொல்லுங்கப்பா கேக்குது ஹலோ மேடம் நான் பேசல एक्चुअली நான் ஆன் தான் பண்ணேன் வேற யாரோ கூப்பிட்டு பேசி இருக்காங்க ஓகே 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 எனிஹோ 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 நான் என்னோட டவுட் நான் கேட்டற மேடம் ஹலோ என் பேர் சுந்தர் ராஜன் நான் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால चीफ மேனேஜர் இருக்கேன் ஓகே एक्चुअली மேம் நான்ஸ்ரம் <laughs> 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 23 வரைக்கும் தான் வேலிட்னு சொல்லி இருக்காங்க மேடம் ஆமா இப்போ என்னோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா ரெண்டு குரூப்மே இப்போ இருந்து டிசம்பர் 23 க்கு தான் மேம் ஃபோக்கஸ் டே இப்போ அந்த ஜான் ஜூன்ல எழுதுறது ஜூன்ல எல்லாம் எழுதுறதுன்னு டிசைட் பண்ணல மேம் என்னோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா அதுல தான் மேம் இப்போ என்னோட எனக்கு ஒரு ஸ்டடி பிளான் அவங்க டிவைஸ் பண்ணி கொடுத்தது எப்படிங்க மேம் இப்போ இந்த एमसीक्यूஸ் ஆன் தென் தியரி क्वेश्चन 15 மார்க்கும் 40 மார்க்கும் அந்த एमसीक्यूஸ் எப்பமே புக் பேக்ல இருந்து தான் இருக்கும் அப்படி இல்ல புக் பேக்ல தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது வரலாம் ஏனா இப்ப லாஸ்ட் லாஸ்ட் एग्जाम எழுதின ஸ்டூடண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது இந்த एग्जामக்கு முந்தின एग्जाम நான் சொல்றது இப்ப இப்ப ரிசல்ட் வந்துச்சுல இதுக்கு முந்தின एग्जाम எழுதின ஸ்டூடண்ட்ஸ் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் முழுக்க முழுக்க பேப்பர் ரேட் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் புக் பேக்க கேட்டாங்க அத நினைச்சிட்டு இந்த தரம் காஸ்டிங் எழுத போற ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரும் புக் பேக்க மட்டும் படிச்சிட்டு போனாங்க கடைசில ஒரு ஒரு क्वेश्चन கூட புக் பேக்ல இருந்து வரல அத நான் சொன்னேன் ஏன்ப்பா இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க ப்ரொபஷனல் एग्जामனா இப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு அத ஃபாலோ பண்ணி படி
மாதிரி அதை விட்டுட்டு நான் இதை மட்டும் படிச்சேன் இதை மட்டும் எழுதினேன்னு சொன்னா அப்புறம் என்ன செய்ய முடியும் இல்ல மேம் என்ன என்னன்னா மேம் இப்போ எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐ மீன் லா அண்ட் ஓஆர்எம் ஆபரேஷன் ரிசர்ச் இந்த ரெண்டுமே எனக்கு எக்ஸாம் டவுன் மேம் இன்ஜினியரிங் அண்ட் எம்பிஏ தென் பிஜிஎல் பண்ணியிருக்கேன் டிப்ளமோ பிஜி டிப்ளமோ எல்லாம் முடிச்சிருக்கோம் மேடம் எனக்கு ரெண்டு பேப்பர் எக்ஸாம் டவுட் ஆறு பேப்பர் தான் பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்கும் எனக்கு கிடையாது கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங்கும் கிடையாது மேம் எல்லாமே எக்ஸாம் டவுட்லயே போயிடும் ஓகேங்களா மேம் ஸோ இப்போ இந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு கிளியர் ஸ்டடி பிளான் சொல்லுங்க மேம் ஏன்னா எனக்கு மற்றவங்க மாதிரி ஃபுல் டெடிக்கேட்டாக பண்ண முடியாது மேம் ஆனால் டூ ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக என்னால் ஐ கேன் ஸ்பேர் ஏன்னா நான் வந்து மோர் ஓவர் விஜிலன்ஸில் இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு டூ ஹவர் தான் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் ஆனால் டெடிக்கேட்டடாக நான் படித்து நான் எப்பவுமே நல்லா படிச்சுடுவேன் ஸோ என்னோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக டிசம்பர் தான் ரெண்டு குரூப்போம் இப்போ இந்த ஜூ ஜூனில் கூட எழுதலாமா வேண்டாமான்னு கூட நான் டிசைட் பண்ணல பட் ஐ எம் கண்டினியூ ஸ்டடிஸ் நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் டெய்லி த்ரீ ஹவர்ஸ் படிக்கிறேன் வந்துட்டு வீக்லி ரிவிஷன் போயிட்டு இருக்கேன் பட் இப்போ இது எனக்கு இப்போ இதுதான் இதனால தான் நம்ம அடுத்து என்னோட ப்ரொஃபஷன் வேணும் அப்படின்றது இல்லை மேம் ஆனால் எனக்கு சிஎம்ஏன்றது வேணும் அது எனக்கு லைஃப்ல ஒரு பேஷனாகவே இருக்கு சின்ஸ் மை காலேஜ் எனக்கு எப்படி மேம் ஸ்டடி பிளான் என்ன மாதிரி படிச்சா மேம் அந்த ஐ மீன் ஜூன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீல டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பேப்பர்ஸ் தான் உங்களுக்கு தாராளமா டைம் இருக்கு இன்னும் ஒரு எயிட் மந்த்ஸுக்கு குறையாமலே இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கு மேம் அப்ப ஒரு மாசத்துக்கு அது ஒரு ஒரு பேப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா கூட அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு ரெண்டு மாசம் தாராளமா இப்போ என்ன இஷ்யூனா மேம் எனக்கு வெளியில போய் ஒரு கோச்சிங்ல படிக்கிறதுக்கு டைமிங் செட் ஆக மாட்டேங்குதுங்க தென் ஆன்லைன் அது இன்னும் ஏன்னா நம்ம ஒரு பிளான் டைமுக்கு சில சமயம் லேட்டா வரும் சில சமயம் கிளாஸ் இருக்கிற நேரம் எனக்கு மீட்டிங் இருக்கும் இல்லை நான் டிராவல் இருப்பேன் இந்த மாதிரியே கிளப்பிங் ஆகி எல்லாமே என்னுடைய எப்படி சொல்றதுன்னா மேம் போன எக்ஸாம்க்கு எல்லாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் படிச்சுட்டேன் பட் எனக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு திருப்தி இல்லை சரி வேண்டாம் அன்னசரியா நம்ம ஏன் போய் அட்டன் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் விட்டுட்டு இருக்கேன் மேம் இப்போ கூட இன்ஃபேக்ட் நீ அந்த போது <laughs> 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 நிறைய வீக்லி ஒன்ஸ் ஆமா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி பாருங்க प्रीवियस இயர் क्वेश्चन पेपर எடுத்துட்டு ஒரு அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு क्वेश्चन எடுத்து நான் சொல்றதுக்கு சொல்றேன் ஒரு 45 மார்க்ஸ் கான क्वेश्चन எடுத்துட்டு அது சாரி 25 மார்க்ஸ் கான क्वेश्चन எடுத்துட்டு அது ஒரு 45 मिनिटஸ்ல முடிக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி எழுதுங்க ஏனா 100 மார்க்ஸ்க்கு 3 ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கறோம்ல அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு 25 மார்க்ஸ் क्वेश्चन எடுத்துட்டு எழுதி பழகுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஆனா அது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் அந்த அட்வைஸ் சொல்லுவேன் ஆனா அது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது முடியாது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்குங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை மோர் தென் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் போயிடும் ஆனா அதை விடாம அடுத்த தரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு கிடைக்கும் எனக்கு எனக்கு லா கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி அது இதாயிடுது ஸோ மற்ற மூணு பேப்பர்ஸ் தான் இதில் தியரின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இல்லை நான் இந்த மாதிரி அட்வைஸ் நான் எப்போவுமே எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே கொடுக்க மாட்டேன் எந்த சாப்டருமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன் எங்களுக்கு <laughs> 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 
மேம் நீங்க பார்ட்னர்ஷிப்லாம் எடுப்பீங்களா நாங்க படிச்ச இடத்துல எல்லாம் பார்ட்னர்ஷிப்பே வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்களேன்னு நான் எந்த சாப்டருமே விடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாமே படிச்சிடணும் ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் எந்த இடத்துல இருந்து வேணாலும் கேட்கலாம் ஏன்னா எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதை கொஞ்சம் கூடுதலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஒருவேளை இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாததுல இருந்து கொஸ்டின் வந்தாலும் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் தான் நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு எயிட் மந்த்ஸ் தாராளமா இருக்கு என்ன பொறுத்த மட்டும் நீங்க நல்லாவே படிக்கலாம் நல்லாவே எழுதலாம் ஏன்னா டுவெல் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல டுவெல் மார்க்ஸ் தான் கேட்பாங்கிறது கிடையாது அந்த டுவெல் மார்க்ஸ் நம்ம கிடைக்கும்ல அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர் தானே அப்படி யோசிக்கணும் அதனால எல்லாமே படிங்க எல்லாமே படிங்க பட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க திருப்பி திருப்பி பாக்குறப்ப எது அடிக்கடி கேட்கறாங்களோ எது இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதுல உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த சாப்டர்ல அது எக்ஸாம்க்கு கை கொடுக்கும் ஓகே மேம் ஓகே மேம் இப்போ எனக்கு இந்த மார்க்ஸ் அவங்க அவார்ட் பண்றது வந்துட்டு மேம் எந்த மெத்தட்ல மேம் இருக்கும் எல்லாமே அப்படியே நம்ம எப்படி அந்த இன்ஸ்டியூட்ல ஒரு கீ ஆன்சர் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா அதே போல இருந்தா மட்டும்தான் ஃபுல் மார்க் மேம் இல்ல நம்ம ஒரு ஸ்டெப் அந்த மாதிரி கூட நம்ம இந்த ஸ்கூல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா உண்டு எழுதிருப்பாங்க <laughs> 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 அதையும் மென்ஷன் பண்ணணும் சம்ல அதை மென்ஷன் பண்ணாம இவங்களா வெறும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போட்டு அந்த கொஸ்டினே தப்பு தானே அப்ப இதெல்லாம் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் தானே இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கிறது தான் அட்வைஸ் பண்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை கவனிச்சு பண்ணாங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் போட்டிருக்கேன் <laughs> 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 Just a minute, ma'am. I'll note that. Okay. Where are you? Are you doubt? Are you in the session? Okay, okay, okay ma'am. Thanks. Okay. Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. Thank you. Are you in the session? Are you in the session? Where are you? Are you in the doubt? Are you in the doubt? Are you in the doubt? Yes, tell me. மேம் நேத்து ரிசல்ட் வந்ததுல எனக்கு அக்ரிகேட்ல போயிச்சு மேம் 192 மேம் என்னோட டோட்டல் வெயிட் மார்க்ஸ் இதாயிச்சு மேம் ரீவாலுவேஷன் போட்டா வருமா மேம் சான்ஸ் இருக்கா மேம் அதான் இப்ப ரீவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு டோட்டலிங் எரரோ அல்லது ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கரெக்ஷன் பண்ணாம இருந்தாலோ கிடைக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஓகே மேம் ஆமா அது பொறுத்து இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு வேளை ஏன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாருமே கரெக்ஷன் பண்ணது கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா கொஸ்டினுமே கரெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டோட்டலிங் கரெக்டாக இருக்குங்கிறப்ப மார்க் வரது இல்லை நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதனால் ரீவல்யூஷன் போட்டால் மார்க் வரல அப்படிங்கிறதுல இது ரீ வெரிஃபிகேஷன் தான் இது உங்களுக்கு டோட்டலிங் கரெக்டாக இருக்கா எல்லா கொஸ்டினும் ச கரெக்டாக கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஒரு வேலை பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினச்சா நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே மேம் தேங்க்யூ மேம் ஓகே இந்த மீட்டிங் செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமாப்பா வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே இந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு தெளிவு ஒரு தெளிவு கிடைச்சது மேம் ஓகே பா थैंक यू நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க வரப்போற எக்ஸாம்ல எல்லாருமே சீக்கிரம் முடிங்க சிஎம்ஏ முடிங்க அடுத்த மீட்டிங்ல வர்றப்ப நீங்க சிஎம்ஏ ஒரு என்ன குரூப் எழுதிருக்கீங்களோ அதை முடிச்சுட்டு அல்லது கூடிய சீக்கிரம் சிஎம்ஏ ஆயிட்டு மீட்டிங்ல நீங்க கலந்துக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா தேங்க்யூ